Hello guys! Welcome back to my channel. And today, actually, ang tagal kong hindi nakapag-shoot. Hindi naman matagal, pero nag-edit pa kasi ako ng mga ibang pending kong videos. Pero, yeah. Uh, if you can remember the one I posted before this video, the one at H&M, namili ako sa H&M. So, actually, hindi lang sa H&M, sa Tooth din, etc. Tapos meron din ako mga bagong color at lipstick. So, wow! Pakita ko to ngayon sa inyo at meron akong bagong i-review at binili ko to from two. Matagal ko na gusto tong i-review before. Wala lang talaga akong chance. So, ngayon lang ito. This is the new gum ako. Ito ang bago natin i-review. So, stay tuned. Ayan. So, yung una kong munang papakita sa inyo is mga binili ko sa H&M. So, medyo konti-konti lang naman. Hindi naman ako bumili ng sobrang daming makeup. Mga actually more on tools. And, yun, bag. So, ito yung binili ko. First, ang binili ko is this one. Wow! Para may lalagyan yung mga makeup stuff ko. And, this is only 1,000 pesos. Yan, from H&M. Pero, maganda dito is, le parang leather siya. Tapos, when you open it, tada! So, pwede ka maglagay dito. Tapos, pwede ka maglagay dito. Tapos, dito. So, ba Maganda. So, perfect talaga siya. Ang next na binili ko naman is this. The tool. Wow! Precision Lash Curler. So, curler siya. So, yan. May price din siya. Okay naman. Affordable naman na price. Tapos, yung sumunod na binili ko is the Precision Sponge. Wow! H&M to. So, maganda siya. Maganda yung quality. And lastly, the lipstick. Ito yung pinos ko sa... Facebook ko last time in Instagram na ang sabi ko ang lakas maka Kylie na lipstick na matte. Ang ganda guys. Ito, isi-share ko sa inyo. Yung shade niya is Vic Victoriana. Kita nyo naman yung price, diba? Victoriana. Tapos ito siya, yung packaging, sobrang cute. Tapos when you open it, ito yung shade. Nagamit ko na siya guys, eh. Sobrang ganda ng pagkamat. And, yun. Ma-affordable din siya. Parang kaya din na din. So, ngayon, ang susunod ko ipapakita sa inyo is yung binili ko sa Tooth. Dito ako namimili ng makeup. Yung mga hard to find. Medyo, medyo pricey lang nga. Pero, uh, unlike yung buying online, you, know, you have to wait for like a few days. Dito, pag pumunta ka, kuha mo na siya agad. Pero, medyo, yun na lang. So, eto, yung re-review ko ngayon is the new Dermacol. Wow! Nahirapan ako dito, guys, sa shade ko. Kasi lahat sila light. I was torn between 218 and 221. Kasi sabi nung girl, actually, 213. 218 at 221. Silang tester, guys. So, 213. Sabi ko, shocks, baka masyadong maputi. And then, nag-research ako. So, most of the reviewers or most of the YouTuber who's uh, doing reviews about Dermacol, most of them is getting 218. Eh, unfortunately, walang shade na 218. Pero, nung chinek ko siya, parang feeling ko, masyado siya pa ding light for me. Sabi kasi, kailangan mga 2-tone darker or 1-tone darker from your shade kasi it's too light nga. So, I chose 2 to 1. So, ito na yung swap for me. So, inside this Dermacol, this one, the Dermacol box. Parang, ano, toothpaste or skincare. Ayan. Itong gold na to. Sobrang ganda. Classy. Tsaka ano. Pero ang problem lang dito guys. Since it's like a tube. Tapos parang sya yung sa gamot. Yung tinutusok. Yung parang mga cream. Ayan. Pag ginanan mo sya. Mas medyo nag excess yung labas ng ano foundation. Pero trinay ko na kasi sya. So ayan. Trinay ko sya kagabi. Hmm. Aside from that one. Ay also bo. Oh, shit. Aside from that one, I also bought the new Colourpop, please me. Ah, yes, please. The new Colourpop, yes, please. So, matagal ko na itong iniintay. Wala kasi lagi out of stock. So, buti na lang, when I went to to na BGC, I asked for this. Tapos, isa na lang siya. So, grab na agad, guys. Grab. So, yan. It comes with, well, 12 shades. So, I use this a lot. Most of the time now. Kasi nga, hindi pa ako nakapag-video. So, ginamit ko na muna siya. Highly pigmented siya. 
So, wala siyang ano, yung parang protector. Kaya, minsan, yung mga shadow niya, nung binili ko siya, meron na siyang marks na sa, ano, cover. Kahit papalitan ko siya, lahat sila meron, guys. So, ito yung shades. Madalas ko siyang ginagamit nowadays. Kasi sobrang ganda niya. Isa swatch ko siya para makita ninyo, guys, kung ano yung itsura. So, itong isa is the French Kiss. French Kiss. Kung may kita ninyo, as in, yung pigment niya, oh, yellow. Tapos yung ito naman, Gino. This, the bling. Kitang-kita, diba, guys? Chauffeur. Ay, hinanoon ko yung bling. Kita nyo. Big cocktail. Butter cake. Note to self. Hanggang maubos yung braso ko. <laughs> Full zip. Tsaka, Louie. Lastly, Mischief. Yan. So, ito yun guys. Maganda siya. Bye kayo. Murang-mura lang. Sa to. Yan. So, mabilis talaga siyang mag-transfer sa skin. So, you have to be very careful. But I will use this today together with my Dermacol. So, let's go. Ayan. So, guys. Ang gagamitin natin ngayon is the new Dermacol. As you can see, yung kanina na pinakita ko. Ayan, yan yung Dermacol. So, sa loob, ito, kasama yung tube. Tapos, meron siyang, meron siyang instructions. Makita nyo. Ayan, napakalaki. Para siya nalagay yung sa mga ointment sa Mercury Drug. So, makita nyo. Ayan. Tapos, it comes with different languages. So, may France, may Dutch, may marami, Spanyol, English, so, this is actually one of the high coverage foundation na created so far. Actually, one of the highest coverage than that I've seen ever, ever in the history of my life. Wow! Okay, ang dami kong nakikita na magandang review din dito na konting-konti lang daw, pack na pack na ang um, usage. Also, nakaka-high daw siya ng mga tattoo. Unfortunately, guys, wala akong tattoo. So, doon na lang tayo sa foundation. Okay? So, let's get it started. Ayan. Ang ilalagay ko ngayon na hindi ko, this primer is the LA Girl Pro Prep. Maglalagay muna tayo ng primer, of course, para mas makapit at mas protected yung skin natin. Nag-moisturizer na rin ako kanina. And what I use is the facial gel, my favorite. So, mild, mild lang. Ngayon, ang gagawin natin pala for the dermacol is sa kalahate, is the sponge, and then sa kalahate is the brush. Is nakalagay na ako ng primer natin, maglalagay na tayo ng dermacol. So, ang gagamitin ko ngayon sponge is the H&M. The precision sponge. Kunti ilang guys talaga makapal daw siya. So, ito siya. So, we can see if I put it here. So, pag inanyan ko siya. Yeah. So, shade ko siya, diba? <laughs> Sana! So, try natin. By the way, guys, nakita nyo naman yung background. Wow! Kasi September na. September. September na. So, it's like Christmas. So, yeah, Naglagay ako ng konting decoration. So, start na tayo. Konti lang, guys. Distart nyo siya dito sa dulo. Yeah. 
Ito na yung sponge ko. Gamitin na natin siya. Then you guys Is it me or is it too much? <laughs> gamitan natin siya ng brush. Ang gagamitin ko sa kanya sa kabila is the eto. Itong flat brush na to. Kita nyo ba guys? May pagka ano siya? May pagka dewy effect. Ngayon, ang gagawin ko is i-set ko siya na RCMA. Hindi na ako magko-concealer kasi masyado nang makapal yung ano ko. Mag-conceal naman yan na lahat. So, magamitin ko is the RCMA powder. <music> Guys, so masama siya sa brush. Hindi mo para magiging brown. 'Di ba? So now that I'm done here, na sinet ko na siya in everything, itapusin ko lang yung buong makeup ko. Then mag-time check tayo. If it will last like for the whole day. So let's do it. Ayan, so ang gagamitin ko is itong Precision Lash Perler ng HN Block. color tint sa color it. So, and lipstick as well. I have here, yung bestseller nila, Estalia and Dion. Tapos, yung lipstick nila na minimix ko para magmukha siyang nude na Chelsea and Sahara. So, ang gagamitin ko sa blush ngayon is the Dion na color tint. Ang lakas mukha fresh nito guys, kahit sa lips. So, minimix mo siya. Tapos, i- very very light lang siya Ang gagamitin kong lipstick for today is the Victoria from H&M. Yung sinasabi niya, sobrang ganda talaga niya sa lips. Parang lakas talaga niya maka Kylie Jenner. Guys, ayan na yung look natin. Ganda talaga ng lipstick ng H&M. Para ang lakas mo ka Kylie Jenner. Sobrang matte siya. Pero you won't even feel it that it's there. It's matagal siyang matanggal. So, that's a nice thing about the H&M Matte Lipstick. So, yan. So, thank you guys for watching my review for Dermacol. Antayin natin. Time check right now is 10.30. So, let's see for the whole day kung maglalast siya sa face ko. Kung anong mangyayari. So, right now, okay pa naman siya. Sobrang flawless. So, shade ko talaga is 2 to 1. 
So see you guys later. Ciao. A few inches late. I'm here in Ortigas. We put it on lunch. Oh, say lunch. It's like time check is 11:30. Several bad puns. And it's now 4:32 ng hapon. Yan. So I think okay pa naman yung foundation ko. Medyo a bit shiny, but it's okay. Kailangan na siguro siya i-blot. Pero overall, it's it's still fine. It's okay. It's doing great. At saka my lipstick ko, it's still there. Tignan natin sa sunlight. Kasi ngayon nasa parking ako. So, let's see outside kung okay pa siya. Ayan guys. So, ito may sa sunlight. Uh, this one sa sunlight. Medyo okay naman. Medyo shiny lang a bit. Pero, blotting lang yung kailangan. Meron lang ako something here. Yung lipstick ko intact pa rin, everything. Also, okay pa. It's fine talaga. So, I think it's good. So, later, tingnan ulit natin kung it will stick here sa face ko or not. So, let's go! Eventually. Hi, guys! So, it's like 8.05 now. So, we started like around mga 10.30 or so. So, I think mga almost 10 hours more more or less I'm not sure pero okay naman yung foundation sa akin pero medyo ayan naglalabas na yung mga blemish ko pero knowing yung time is like that long tapos no retouch no blot no whatever so okay na siya di ba so yun that's about my thought about the foundation so it's okay naman it's nice Hindi, my lipstick's gone na kasi ay 8 na ngayon lang. So, yeah. There my call. So, guys, if you like this video, please do subscribe to my channel. Also, please don't forget to like my Facebook page. Makeup by Hina G. I'll see you again soon. Bye, guys.